Good morning to you all. So here we are. When we look at the word, we look at the word in isolation. हम एक शब्द को आइसोलेशन में देखते हैं यानी कि उसको बिल्कुल अलग सा देखते हैं तो जब हमारे पास कोई वर्ड नजर आता है तो बस हमें वो ही वर्ड नजर आता है हमें कुछ और नजर नहीं आता वर्ड के आसपास क्या हो रहा है उसके आसपास और कौन है बट ले, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करते जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं उनके घर में कौन है उनको जानना चाहते हैं इज रेंट सो हम यहां तक कि उनके रूट भी जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से हैं वे डू दम फ्रॉम न तो क्वेश्चन इज वाई डोंट वी डू द सेम विद वर्ड्स हम शब्दों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो वी आर गोइंग टू चेंज दिस फ्रॉम नाउ ऑन हम उसको बदलने वाले हैं ओके सो इफ यू लुक एट वर्ड्स डिफरेंटली लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स वन एग्जाम्पल विच इज टेबल सो वेन वी लुक एट दर्ड टेबल तो टेबल के माने में क्या नजर आते हैं मेज टेबल मीन्स बचपन से हम बस यही पढ़ते हैं टेबल बट वेन वी लुक एट दर्ड टेबल दैट द बिल वॉज टेबल्ड इन पार्लियामेंट इज एन इट तो हमें पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ and there table is used as a verb to agar hame table ki family puri malum hoti to zahir si baat hai ki hum uska matlab bhi jaan pate okay to table ke mane wahan par kya hue prastut karna pesh karna same is the words like wall with words like fam jab aap inko dekhte hain inki family mein puri tarah se to aapko nazar aata hai wow inke to bahut acche istemal ho sakte hain like you can say he chaired the meeting usne meeting ki adhyakshta ki so there The meaning of the chair will be preside over. क्या मतलब हो जाएगा? उसकी अध्यक्षता करना. And that is a very important thing to learn. A new concept in word learning. So it is not 360 degree. It is 365 degree. So we'll go through a word not in 360 degree, but we'll give you a view which is 365 degree. Okay? Of course, you say, "Yes, sir." 360 डिग्री इज द कंप्लीट सर्कल दैट्स व्हाट यू लर्न इन मैथ्स आपने मैथ्स में यही तो पढ़ा सर ये 365 कैसे है ये तो 360 होता है या 360 फॉर द वर्ड बट 5 डिग्री एक्स्ट्रा अगर हम 360 करेंगे तो फिर वापस वहीं आ जाएंगे ना दैट इज अ प्रॉब्लम तो मैं बाहर भी तो निकलना है सर योर न्यू कांसेप्ट इन वर्ड लर्निंग एंड वोकैबुलरी लर्निंग इट इज 365 डिग्री एंड इट इज नॉट 365 डिग्री अलोन इट इज 3 65 degree. What is this? Frames. 365 degree frames. So we don't call it 365 degree only. It is 365 degree frames. Now frames means what? Generally in photography we call frames means pictures. Frames के माने क्या होते हैं? तो जब आप frames को देखते हैं और जब मैंने five degree की बात की थी वो यही था frames. तो हम आपको वर्ड्स जो पढ़ाएंगे वर्ड्स जो बताएंगे आपको वो एक डिफरेंट तरीके से जहां पर आप वर्ड्स को कैसे देखेंगे पिक्चर से आपके सामने कुछ ऐसी कभी भी कोई तस्वीर आएगी आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा और वो जो वर्ड होगा वो एक सिर्फ स्पार्क होगा इट विल बी ए स्पार्क इट विल ट्रिगर अ स्पार्क द फ्रेम विल बी डेयर टू ट्रिगर द स्पार्क एंड वेन द स्पार्क विल कम नॉट वन वर्ड विल कम अ ट्रेन ऑफ वर्ड विल कम एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज कि मुझे जरा से कहीं कोई पिक्चर दिखे और मेरे सामने 10, 15, 20 वर्ड्स हाजिर हो जाएं हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो मैंने कहा है लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं तो जब हम एफ की बात करते हैं तो फ्रेम्स में एफ मींस फैमिली एफ मींस तो हम क्या करेंगे हम आपकी वर्ड को पूरी उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे एक वर्ड नहीं देंगे आपके बाद हम आपको वर्ड्स की क्या देंगे फैमिली पूरी फैमिली अगर एक वर्ड है तो उसकी वर्क फॉर्म क्या है उसकी नाउन फॉर्म क्या है उसका एडजेक्टिव बन सकता है क्या अगर किसी का एडजेक्टिव बन सकता है तो क्या चांसेस है बनने के एडवर्ब क्या बनने के चांसेस है एंड विल फॉर्म एडवर्ब सो विल इंट्रोड्यूस टू द होल फैमिली ऑफ वर्ड ओके एंड देन आर स्टैंड फॉर रूट वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई मालूम है कि कोई बंदा कहां से आया है तो आप उसके बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं कि नहीं एंड देन यू रिमेंबर इन इंग्लिश में मजेदार बात यह है कि आप एक रूट से एक फैमिली को नहीं जानते आप एक रूट से कम से कम दस फैमिली को जानते हैं सपोज यू हैव अ वर्ड से फॉर एग्जांपल ओमनी आपके पास एक रूट क्या है अगर आपके पास ओमनी है तो आपको मालूम है कि ओमनी जहां भी आएगा इंग्लिश में उसका मतलब क्या होगा ऑल ओमनी मीन क्या होगा 
अगर मेरे पास एक वर्ड है रूट है ओमनी और मेरे पास वर्ड आया ओमनीशियंट आपके एग्जाम में वर्ड क्या आएगा अब आप कहेंगे कि यार ये क्या है ओमनीशियंट तो मैंने पहली बार पढ़ा है लेकिन आपने ओमनी तो पढ़ा सो यू हैव अ कैलकुलेटिव गेस कि ओमनी मींस ऑल ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एलिमिनेट द वर्ड्स व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद ऑल जो अकेले को दिखा रहा है वो ये नहीं हो सकता ओमनी मींस तो क्या होगा ऑल एंड देन यू आल्सो नो दैट साइंस मींस नॉलेज साइंस मींस सो व्हाट इज ओमनीशियंट ऑल नॉलेजेबल तो आपके पास ओमनीशियंट मिला लेकिन आपके पास एक और वर्ड आ सकता है ओमनीवरस क्या आ सकता है आपके पास एक और वर्ड आ सकता है ओमनीपोटेंट क्या आ सकता है और क्या आ सकता है ओमनीप्रेजेंट सो यू हैव अ सीरीज ऑफ वर्ड्स सो फ्रॉम रूट्स वी कैन गेट थ्रू अ लॉ ऑफ वर्ड्स ओके एंड देन कम्स ए सो एफ मींस फैमिली आर मीन रूट्स ए मींस एंटोनिम्स ए मींस एंड ए आल्सो एक नया हम टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर उसका मतलब है अलार्म बेल्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए उनको सुनते ही ये वर्ड्स कहलाएंगे अलार्म बेल्स क्या कहलाएंगे अब ये अलार्म बेल्स क्या चीज है अब अलार्म बेल्स एक वर्ड अपने आप में हो सकता है उसका डिफरेंट इस्तेमाल हो सकता है कोई उससे बहुत क्लोज वर्ड हो सकता है जो आपकी अलार्म बेल बजाना चाहिए ओके okay? और क्या हो सकता है अलार्म बेल अलार्म बेल कैन बी दोनसिएशन सो अगर आपके पास वर्ड आया वी ए जी यू ई कान खड़े होने चाहिए इसकी प्रोनाउंसिएशन को लेकर so it is vague what is the word vague. so it is not vague you it is vague, vague. aur g u e se sare milte hue words jinki spelling g u e se khatam hogi wo ga bolenge jinki spelling q u e se khatam hogi wo ka bolenge to ye alarm bell kehlayegi naya concept hai ye and then we'll have ye bahut badhiya cheez hai ye aapke kaam ki cheez hai waise to sari cheeze aapke kaam ki hai lekin isme maza bhi aane wala hai we have introduced a new concept which is called memory hook kya kehlayega ye kai words jo hain wo bahut badmash hote hain wo pehle pehle to bahut acche lagte hain lekin fir ekdam se gayab ho jate hain aur fir yaad nahi aata kai baar aisa hota hai ki nahi aapke logo ke sath aisa hota hai logo ka naam yaad nahi aata are yaar kya naam tha isn't it so and uske do karan hai kyunki aapka dimag ek to picture ko yaad rakhta hai किसको याद रखता है तो जब वो आदमी आपके सामने आता है तो आप कहते हैं अरे इसी की तो बात कर रहा था यू नॉट रिमेम्बर द नेम्स आपका दिमाग वर्ड्स को कम याद रखता है पिक्चर्स को ज्यादा याद रखता है ऐसा होता है कि नहीं एंड इफ दिस बी सो तो ये फ्रेम्स आपके बहुत काम आने वाला है ये पिक्चर्स और ये मेमोरी दूसरा आपका दिमाग जो याद रखता है वो अजीब चीजें हमारा दिमाग सीधी चीजों को कम और उल्टी चीजों को ज्यादा ध्यान रखता है ऐसा होता है कि नहीं एंड हम इसमें कुछ उल्टा पुल्टा करने वाले हैं हम इसमें क्या करेंगे कि कुछ ऐसी ऐसे ही आपको निमोनिक्स देंगे निमोनिक्स जानते हैं किसे कहते हैं निमोनिक्स इज लाइक विच विच ट्रिगर समथिंग इन योर माइंड आपका संकेत होता है निमोनिक इज अ सिग्नल दैट ट्रिगर्स दैट ओके इज टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट सो तो हम कई बार ये बचपन से करते हैं हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पढ़ाते हुए आपको बड़ा मजा आने वाला है आपको ओके सो इट विल बी मेमोरी हुक एम फॉर मेमोरी हुक और एक वर्ड अधूरा होता है जब तक आप उसका इस्तेमाल ना करें जब आप वर्ड को इस्तेमाल करेंगे विद इज एग्जाम्पल और आप बोलेंगे तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपसे कोई नहीं ले सकता सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल डू हम किसी भी वर्ड को बिना एग्जाम्पल के आज के बाद नहीं पढ़ेंगे मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बात कर रहा हूं अगर कोई वर्ड मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा एग्जाम्पल so what can be the best example what can be the nearest closest example mujhe bade bade example nahi chahiye mujhe chhota sa example chahiye jo mere dimag mein baithe okay and last but far from the least s that means synonyms s means kya hota hai synonyms, synonyms. okay sin means same nim means name aha root kaam aayega nahi sin s y n means same n y m means name same name words synonyms opposite name words एंटोनिम ओके सो नेम से और बहुत सारे बना सकते हैं सूडोनिम एपोनिम ओके ये बहुत काम की चीज है सो वॉट इन ऑल दैट मेक्स इट फ्रेम्स क्या बनाएगा ये फ्रेम्स सो वी आर गोइंग टू लर्न वर्ड थ्रू फ्रेम्स इन फ्रेम्स बाय द फ्रेम्स डिट द पॉइंट